নমস্কার আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমি অর্পিতা চলে এসছি আবার একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে তো আমি তো এখানে চলে এসছি চলে আসার পরে এখানে প্রথমে যে শাড়িটা পরলাম আজকে আগেরবারও শাড়ি নিয়ে এসছিলাম কিন্তু কি বলুন তো মানে পেটি কোটটা আনতে ভুলে গেছিলাম তো শাড়িটা পরতে পারছিলাম না তো এইবার নিয়ে এসছি নিয়ে এসে তো ওখানে তো শাড়ি পরি ওই জন্য এখানেও একটু পড়তে ভালো লাগে ওই জন্য আজকে পড়লাম আজকে বৃহস্পতিবার আছে ওই জন্য আজকে থেকে মানে শাড়ি পরলাম কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু জানাবেন মানে এখানে তো ওই সব ড্রেস পরাই হয় একটু শাড়িও পড়তে ইচ্ছা করে কারণ ওখানে তো সেই কতদিন পর পর যাওয়া হয় তারপরে সেই শাড়ি তাছাড়া তো আর শাড়ি পরা হয় না মানে আগে যে তোমার ছিলাম সেখানে তো মানে পরিয়ে নিয়ে নিয়ে এসছিলাম কিন্তু পড়া হয়নি ওই জন্য ভাবলাম আজকে পড়ি একটু কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন আর সকালবেলা তো এখন বাজে আড়াইটে মতন বাজে এখন এখন থেকে আমি ব্লগটা শুরু করছি কারণ সকালবেলা তো চলে যাই রান্না বান্না করে দিই প্রতিদিনের জন্য দিন তো চলে যাওয়ার পরে আমি একটু স্নান টান করে একটু ঘুমিয়েছিলাম মানে এখানে আসার পরে এই দিন না খুব ঘুম পাচ্ছে কেন জানি না ট্রেনে তো ঘুমানো হয়নি অতটা ওই জন্য এখানে একটু প্রচুর ঘুম পাচ্ছি একটু ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে স্নান টান করে এই আপনাদের সামনে আসলাম অনেকক্ষণ গল্প করা হয়নি আপনাদের সাথে কথা বলা হয়নি এই জন্য চলে আসলাম তাছে বৃহস্পতিবার একটু পুজোটা করবো এখন স্নান করে আসলাম পুজোটা করবো আর একটু আলতা নিয়ে এসছি আলতা তো আগে আগের পারি নিয়ে এসছিলাম আলতা তো একটু আলতা করবো আর একটু পুজো করবো পুজো করে তারপরে একটু আমরা সকালবেলা করেছিলাম ডাল রান্না আর বেগুন পুজো করে ওরও চলে গেছিল দিয়ে বলে গেছে যে আপনি পরে আস্তে আস্তে রান্না বান্নাগুলো করে দিন মানে বাড়ি থেকে নিয়ে এসছিলাম কচুর শাক সেই কচুর শাকটাই রান্না করবো কচুর শাক নিয়েছিলাম ইলিশ মাছ নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আজকে দেখে হয়তো কিছু একটা রান্না বান্না করব তো চলুন তাহলে দিনটা শুরু করি আমি আজকে তো বৃহস্পতিবার তো এই যে আমি একটু পুজো করব আর তার আগে একটু আলতা পড়ে নিই তারপরে রান্না বান্নাগুলো করব রান্না করে রেখে দিয়েছিলাম কারণ আসার সময় পুরো জামা কাপড়ে ভর্তি হয়ে গেছিল সেই ভরে ভয়ে সেই ভয়ে রান্নাঘরে রান্নাঘরে যে গ্যাস সিলিন্ডার আছে গ্যাস সিলিন্ডারের পাশে রেখে দিয়েছিলাম তো এইটা পড়ব বাড়িতে তো পড়ি যে ওই তুলো দিয়ে একটু ঝাড়ার কাঠি কি কোনো কাঠি একটু জড়িয়ে নিয়ে পড়ে নিই এখানে তো এই বার্সগুলো আছে কান খোঁজানো বার এইগুলো দিয়ে পড়ব এই যে এইগুলো দিয়ে পড়ব মাঝে মাঝে একটু আলতা পড়তেও ইচ্ছা করে মানে বাড়িতে পড়তাম তো তারপরে এখানে এসে দু মাস পড়া হয়নি দু মাসে মনে হয় একদিন না দুদিন পড়েছি আলতা হয়ে গেল আলতা পড়া এবার দেখি কি করি কিন্তু পুজো করবো হয়তো আলতা পড়া তো হয়ে গেল এবার একটু পুজো করে নেবো পুজো করে তারপরে রান্না বান্না ছড়াবো মানে এই যে বাড়ি থেকে ঘন্টাটা নিয়ে এসছিলাম এইটা নিয়ে এসছিলাম এটা কপুরটা নিয়ে অবশ্য আমরা ধুনো দিই এতে যে ধুনো দেখিয়েছিলাম আপনাদের সেই ধুনো দিই আর প্রদীপ ধূপদা নিয়ে এগুলো তো আগেই নিয়েছিলাম তো একটু পুজো করে নিই তারপরে আপনার সাথে আবার কথা বলি বাসন 
মেজে নিয়ে আসলাম তো এখনই তো সব কিছুতে জল রয়েছে বলে টিসু দিয়ে মুছে নিচ্ছি না হলে প্রসাদ দিলে তো পুরো বলে যাই তারপরে ধুমো দিতে পারবো না ধুমোটা জ্বলবে না ওই জন্য সব কিছু একটু ভালো করে মুছে নিচ্ছি পুজোটা তো আমার হয়ে গেল এবার একটু বললাম তো কচু শাক নিয়েছি সেটা একটু রান্না বান্না করবো ফ্রিজে আছে ফ্রিজ থেকে বার করে দেখি কেমন খুব গরম লাগছে ফ্যানটা চালাই ফ্যানটা চালাতে পারিনি ওই ধূপ ধূপতে ধরাচ্ছিল ওই জন্য তো ফ্যানটা চালাতে পারিনি ফ্যানটি গরম লাগছে তাতে আবার চুলটা ছাড়া রয়েছে বাড়ি থেকে নিয়েছিলাম কচু শাকগুলো দেখি কি অবস্থায় আছে এগুলো এই যে এরকম আছে খারাপ নেই ভালোই আছে দেখি এবার বসে একটু বাঁধব বেছে তারপরে রান্নাটা করে নেব কচু শাকগুলো বেছে নিয়ে আর আপনাদের সাথে একটু কথা গল্প করে নেই এগুলো আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি মানে শাশুড়ি তুলে দিয়েছে পঁচিশ সাত দিয়ে ইলিশ মাছ দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগে ইলিশ মাছ দিয়ে এসছি ওইটা দিয়ে আরকি রান্নাটা করবো তারপরে আরো অনেক রকম ভাবে রান্না করা যায় শাকটা তো শাকটা ভাজা করা যায় তারপরে ডান টিকুলো হলে আরো বেশি সুন্দর করে করা যায় শাকটা আর শাশুড়ি রান্না করে রসুন দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে খেয়ে আসলাম বেশ ভালো লাগে খেতে আজকে দেখি আমি ইলিশ মাছ আছি ভাবছি ওইটা দিয়ে করবো আর আর একদিন করবো রসুন আর পেঁয়াজ দিয়ে আর ও বলছিল বাটা করতে বাটাটা আমি আবার খুব একটা ভালো পারি না দেখি যদি বাটা করতে পারি ও আসুন মানে শাক পাতা সবুজ সবুজ সব কিছু পাওয়া যায় শাক পাতাটা স্পেশালি তো ভালো খাওয়া যায় এইটা মনে হয় সেই পাশে জুমিদের বাড়ি আছে না আমাদের বাড়ির পাশে ওদের বাড়ি থেকে মনে হয় তুলে নিয়েছিল না মানে দূরে থাকলে এত সুবিধা হয় তো নেই কি বলবো বাড়িতে যখন যাই তখন সবাই এত ভালোবাসে কি বলবো মানে এটা ওটা এটা মানে কিছু কেনা লাগে না সবাই এটা ওটা দিতেই হয়ে যায় মানে সবাই এত পরিমাণে দিয়েছে কি বলবো ভালো লাগে আমি যখন বাড়ি থাকতাম কে তখন এখানে থাকতো তো বলতো যখন তুমি আসবে আমার কাছে যেই বাড়ি যাবে তখন দেখবে কীরকম লাগে সবাই কীরকম ভালোবাসে আজকে হাফ করব কালকে হাফ করব কারণ দুজন মানুষ তো এত খাওয়া যাবে না হাফ হাফ করে রান্না করব দুই তিন রকম ভাবে করব মানে যেগুলো দেখছি একটু খারাপ খারাপ হয়ে গেছে সেইগুলো আগে করে নিচ্ছি কাঁঠালের আগে নিয়ে এসেছি সেটাও একদিন করব ওলের ডাটা নিয়ে এসেছি পটল নিয়ে এসেছি তারপরে পেঁপে নিয়ে এসেছি এই মুহূর্তে দুজনার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে তাই ফ্রিজে একবেলা খাওয়া তো শুধু রাত্রে বেলাটা খাবো তাই মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে ফ্রিজে রেখে খেতে হবে
আবার বাড়ি যাবো পুজোর সময় এক মাস পরেই বাড়ি যাবো আবার পুজোর সময় না গেলে ভালো লাগে না কারণ বাঙালিদের পুজো একটা ইমোশান মানে আমার আমার আর আমার মানে ঘরে তো বেশি মানে পুজো প্রত্যেকটা আমাদের বলে কথা না প্রত্যেকটা বাঙালিদেরই পুজো একটা ইমোশান মানে না গেলে ভালোই লাগবে না আমাদের কি না কি একটা হয়ে গেছে এ তো মানে চাকরি পাওয়ার পরে দুপাশেও যেতে পারিনি পুজোয় তাছাড়া পুজোতে যাবে একবার করোনার সময় আর একবার মনে হয় যখন ট্রেনিং সেন্টারে ছিল তখন এই দুবার যেতে পারি তাছাড়া প্রতিবার নিয়েছে এগুলো আবার রেখে দিচ্ছি এগুলো আবার তালকে রান্না করবো এগুলোতেই হয়ে যাবে আমাদের দুজনে নিজেদের খাওয়া বেশি লাগবে না এগুলোতেই হয়ে যাবে এই ডানটিগুলো দেখবো তরকারি করা যায় কি না শাকটা কেটে নিয়েছি এবার ধুয়ে নিলাম ধুয়ে নেওয়ার পরে একটু ভাবে বসিয়ে দেবো ভাবে বসিয়ে তারপর রান্নাটা করব ভাবে বসিয়ে পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট মতন একটু ভাব দিয়ে নিয়ে তারপরে রান্নাটা করব যাতে গাল টাল না ধরে ওই জন্য প্রচুর জিনিস বলাতে যায় না ফ্রিজের ভিতরে ছিল যদি গাল ডাল ধরে ওই জন্য একটু সিদ্ধ করে নেবো আগে এই যে কচুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এদিকে আমি ভাতও চড়িয়ে দিয়েছি আর এই উনুনটাই মাছ ভাজবো মানে ইলিশ মাছ ভাজবো আর এই উনুনটায় ওই যে কচুটা রান্না করব তার আগে মাছটা আমি কেটে নেবো ফ্রিজের মধ্যে ছিল তো মাছটা পুরো বড় হয়ে গেছিল তো সেটাই এখন জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন অনেকটাই নরম হয়ে গেছে এই যে নরম হয়ে গেছে এখন আমি একটু এটা কেটে নেব দেখি কতটা কাটতে পারি মানে আমি মাছ কাটতে পারি মোটামুটি সব মাছই কাটতে পারি কিন্তু কি বলুন তো বটিটাই ধার নেই ধার থাকলে বেশ ভালো কাটা হয় কালকে রাত্রে বারটা করেছিলাম তো ওই কেটেছিলাম মোটামুটি ভাবে দেখি আজকে ওটা কেটে নেব শুধু যে মাছগুলো কাটা মারে না ওই যে জিওল মাছ হয় তারপরে আরো মাগুর মাছ হয় ওইগুলো শুধু কাটতে পারি না ওগুলোতে কাটা মারে ওগুলো কাটতে ভয় লাগে ওগুলো আমার মা পারে বেশ সুন্দর করে মাও পারে শাকসবজিও পারে যে রান্না করতে করতে ও চলে আসলো এবার দেখি ওকে কিছু খেতে খেতে দেবো দিয়ে তারপর আবার রান্না বান্না করবো ওই মাছ রান্না করছি ও গেট থেকেই বলছে হেভি সেন্ট বেরোচ্ছে হেভি সেন্ট বেরোচ্ছে কেমন ভাজাটা করে রেখেছি আর এদিকে করবো দেখি এর মধ্যে আবার কাকি ফোন করেছিল কাকির সাথে আবার গল্প করতে করতে দেখি এই যে আমি তো চলে এসছি এদিকে তো ওই দিকে এসে দেখি এদিকে বাইরে থেকে দেখি ইলিশ মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে তো দেখছি ওই ইলিশ মাছ রান্না করছে আর ওই দিকে ইলিশ মাছের যে এটা ইলিশ মাছ রান্না ইলিশ মাছ রান্না করছে সর্ষে কিটে করছে ওটা সর্ষে সর্ষে ইলিশ হচ্ছে আর এদিকে আবার ওই ইলিশ মাছের মাথাটা দিয়ে একটু কচু শাক বানাচ্ছে কচুর শাক টাক করতে দেখি পাওয়া যায় না ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলো নিয়ে এসে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলো তো সেটা বানাচ্ছে আর আজকে আবার তো অন্যরকম ব্যাপার বাবা আজকে দেখি আবার শাড়ি পরে যায় এখানে আছে বাবা এই যে শাড়ি পরেছে আজকে শাড়ি পরে রান্না করছে বুঝছি শাড়ি পরলে কেন বলি তো বলছে শাড়ি তো পরি না অনেক কিন্তু ওই জন্য একটু শাড়ি পরি শাড়ি পরতে ইচ্ছা করো ওই জন্য আর কি তো রান্না করছে এখনই রান্না করুক তো ততক্ষণ দেখি আমি ফ্রেশ টেস্ট হয়ে আসি ফ্রেশ টেস্ট হয়ে আসে দেখি একটু করে উপরে ওদের ঘরে যাবো তুমি যাও ডাকো আমি যাচ্ছি এই যে দেখি আমার রান্না প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল আর ওদিকে মাছ 
এবার একটু খাওয়া দাওয়া করব দুজন মিলে তারপরে হয়তো একটু বেরোতে পারি কারণ এখনও তো দিন রয়েছে সাতটা সাড়ে সাতটা মতন বাজে তাও দেখুন এখন কি সুন্দর দিন রয়েছে খাওয়া দাওয়া করে একটু বেরোবো হয়তো চালের কাহিনী বলছি দাঁড়ো এই যে ওকে খেতে দিয়ে দিয়েছি মানে ওকে বলতে আমরা দুজন নিয়ে এখন খাবো একটু খেয়ে তারপরে বেরোবো কাপ কাপ করে খেয়ে নেবো এই যে প্রতিদিনের মতো আজকেও গুছি করেছি খাওয়া দাওয়ার পরে একটু একটু খাওয়া দাওয়া করলাম খাওয়া দাওয়া করে একটু গুছালাম গুছিয়ে আজকে একটু বাইরে বেরোবো এখন তো আজকে কিন্তু কোনো কিছু কেন শাড়ি পরার পরে এই যে জামা পরে নিয়েছি এখন ঠিক আছে তাহলে ঘুরে আসি তাহলে টাটা